நேரம் பார்த்து எங்கேயாவது ஓடிடுவான் கோபி எங்கடா போய் தொலைஞ்ச இதோ வந்துட்டேன் அத்த மாட்டுக்குள் <laughs> 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 என் ஆசிர்வாதம் பண்ணுங்கம்மா மதர் நீ வந்தது எனக்கு கையும் ஓடல காலும் ஓடல இத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் நான் உனக்கு ஞாபகத்துக்கு வந்தேனா இல்லம்மா நான் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் சரி ஒவ்வொரு நிமிஷமும் உங்களை தான் நினைச்சுக்கிட்டு இருப்பேன் பாதுகாத்து <laughs> 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 சின்னப்பல இருந்து இந்த ஊர்லயே இருந்து போர் அடிச்சு போச்சு உன் புடவே அண்ணியும் அமெரிக்கா கூட்டு போயன் கூட்டு போறண்டா முதல்ல அம்மாவை கூட்டு போனோம் என்ன சின்ன வயசுல இருந்து எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வளர்த்தாங்க இனிமேலாவது நான் அவங்கள சந்தோஷமா பாத்துக்கணும்டா இன்னும் <laughs> 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 அம்மா என்ன சொல்லு எனக்கு உன்ன விட்ட வேற யாரும் இல்லம்மா நீ இங்க நான் அங்க எனக்காக உன்ன பண்ண என் கூட அமெரிக்காக்கு வந்துற எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் வேண்டாம்ப்பா நான் இந்த வீட்டுல இருக்கிறது உங்க அப்பா என் கூட இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் தனிமையில இருந்தாலும் அவரோட நினைவுகள்ல தான் என் வாழ்க்கையை ஓட்டிக்கிட்டு இருக்க பாசமா இருக்கிற நம்ம ஊர்க்காரங்க கூட பழகிறதும் கோயில்ல இருக்கிற ஆண்டவனை தரிசிக்கிறதுலேயும் தான் எனக்கு சந்தோஷமே இருக்கு இன்னும் எதுக்குமா தெய்வத்தை நம்புறீங்க அந்த தெய்வத்தை கும்பிட போய் தானே தங்கச்சியும் அப்பாவும் ஆக்சிடென்ட்ல இறந்து போனாங்க தெய்வம் இருக்கிறது நஜன்னா அந்த ஆக்சிடென்ட் நடந்திருக்காது சரிடா பேச்சுவாக்கில் நாளைக்கு உன் பிறந்த நாள்ங்கிறதையே மறந்துட்டியே கோயில்ல நாளைக்கு உன் பேர்ல அர்ச்சனை பண்றதா வேண்டியிருக்கேண்டா அம்மா வரமாட்டேன்னு மட்டும் சொல்லிடாத கடவுளுக்காக இல்லைனாலும் இந்த அம்மாவுக்காகவாவது ஒத்துக்கடா சரி அமெரிக்கா எவ்வளவு பேர் சொருக்கணும் சொன்ன
சுவாமியே சரணமையப்பா பாட்டியம்மை திதியை திருதியை அஷ்டமி நவமி சிவகணி தம்பி சொல்லுங்க சுவாமி எந்த வகையில பார்த்தாலும் ஜானகியோட ஜாதகப்படி இப்போதைக்கு கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை கல்யாண வயசு வந்தும் என் ஜானகியோட கல்யாணத்தை நான் இன்னும் செய்யலன்னு எல்லாரும் சொல்லும் போது என் மனசு ரொம்ப கஷ்டப்படுது சுவாமி இத பாருங்க தம்பி இதுக்கே மனச தளர விட்டா எப்படி என் தங்கச்சி ஜானகி ரொம்ப அதிர்ஷ்டக்கார இன்னும் நல்ல வரன் கிடைக்கும்னு நீங்களே அடிக்கடி சொல்லிருக்கீங்க இந்த ஏழைக்கு தங்கச்சியா பிறந்தது தானே அவ அதிர்ஷ்டம் கர்ம பலனை எதிர்க்கிற சக்தி நம்ம யாருக்குமே இல்லையா அதுக்கு அந்த தர்ம சாஸ்தா தான் மனசு வைக்கணும் சுவாமியே சரணம் சுவாமி சரணம் சுவாமி நீங்க சொன்ன மாதிரியே போன வருஷம் நான் எப்ப மாலை போட்டேன் என்னுடைய பண கஷ்டம் எல்லாம் தீர்ந்து நான் இப்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் அதனால இந்த வருஷமும் நான் ஐயப்ப மாலை போட்டிருக்கேன் சுவாமி சந்தோஷம்பா போயிட்டு வர சுவாமி வாப்பா சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா சுவாமி நான் கூட மாலை போட்டுக்கிறேன் சுவாமி கண்டிப்பா தம்பி நீ பக்தி சிரத்தையோட மாலை போட்டுக்கிட்ட உன் மனசுல நினைச்ச காரியம் கை கூடும் அந்த ஆண்டவனே இந்த வார்த்தையை உங்க மூலமா சொல்ல வச்சிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் ஐயப்ப கருணா கடாட்ச சித்தி ரஸ்து வர சுவாமி என்ன 
யாராவது லவ் அட் ஃபர்ஸ்ட் சைட்னு சொன்னா நான் சிரிச்சிக்கிட்டே இருப்பேன் ஆனா இப்பதான்டா புரியுது அந்த பொண்ணு கிட்ட நான் எப்படியாவது பேசி ஆகணுமே அதை விடுமாமா இந்த கோபி இருக்கான்ல ஸ்கெட்ச் போட்டான்னா இந்த பொண்ணு மட்டும் இல்ல எந்த பொண்ணா இருந்தாலும் எந்த பொண்ணுதான் நான் ஏற்பாடு பண்றேன் நீ கூலா இருக்கு வாமாமா எங்களை காத்து ரட்சிக்கணும் பொண்ணு பகவான் மாலை போட்டு விட்டீங்க விரதத்தை பத்தி சொல்லுங்க சுவாமி சொல்ற சாமி சுவாமி விடிய காலையில பிரம்ம முகூர்த்தத்துல எழுந்து பச்சை தண்ணில தலை குளிச்சுட்டு ஆண்டவனை பிரார்த்தனை பண்ணணும் விடிகாலையில எதுக்கு சுவாமி ஐயப்பனை அந்த நேரத்துல தான் எதுக்கு பூஜை பண்ணணும் பாருங்க சாமி சூரிய உதயத்துக்கு நாலு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற நேரத்தை தான் பிரம்ம முகூர்த்தம்னு சொல்லுவாங்க கால சக்கர பிரகாரம் விடிய காலையில சுமார் நாலு மணி முப்பது நிமிஷத்தை தான் பிரம்ம முகூர்த்தம்னு சொல்லுவாங்க அந்த நேரத்துல செய்யற ஸ்நானம் தான் ரிஷிஸ்தானுவாங்க அந்த நேரத்தில் தேவர்கள் மகரிஷிகள் முனிவர்கள் ஆகாயத்தில் சூரிய பகவானை வணங்குற நேரம் அது அந்த நேரத்தில் யார் எழுந்திருக்கிறாங்களோ பகவானை பூஜை செய்கிறாங்களோ அர்ச்சனை செய்கிறாங்களோ அவங்கள எல்லாரையும் தேவர்கள் மகரிஷிகள் முனிவர்கள் சந்தோஷமாக ஆசீர்வாதம் செய்வாங்க மாலை போட்டாலும் சரி போடலனாலும் சரி இந்த மாதிரி நடைமுறைகள் என்னைக்குமே நல்லது குருசுவாமி நெத்தியில சந்தனம் குங்குமம் விபூதி எதுக்காக இட்டுக்கிறாங்க சுவாமி குங்குமம் சந்தனம் விபூதி இது எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப முக்கியத்துவம் இருக்கு இந்த மூணுத்தையும் இட்டுக்காம ஒருத்தர் பூஜை யஜ்யம் தியானம் தபஸ் இதை எதை பண்ணாலும் அதுக்கு பலனே கிடையாது முதல்ல விபூதிய பத்தி தெரிஞ்சுக்கிங்க விபூதி இத சாம்பல் கூட சொல்லுவாங்க சாம்பல்னா மனசுக்குள்ள ஏற்படுற விகல்பமான கெடுதல்கள் எல்லாத்தையும் எரிச்சு சுத்தமா சாம்பலாக்கிடும் மனசை தெளிவுபடுத்தும் சாம்பல் நமக்குள்ள இருக்கிற காம குரோதம் மதமாச்சரியங்களை எல்லாத்தையும் அடியோடு அழிச்சிடும் நிரந்தரமா அந்த தெய்வத்தை வணங்குற சக்தியை கொடுத்துடும் நம்ம மனசுல உறங்கிட்டு இருக்கிற ஆத்ம ஞான சக்தியை வெளிப்படுத்துற சக்தி அந்த விபூதிக்கு இருக்க இதுல என்னன்னா இந்த விபூதி மண் சாணம் ஜலம் இந்த மூன்று சக்திகளை வச்சு தயார் செய்யப்படுகிறது இந்த விபூதிக்கு வைத்திய சக்தியும் இருக்கு எப்படின்னா ஏகாதச ருத்ரர்கள் பூமியில 
ஏகாதச மூலிகைகளா பிறப்படுத்து ஏகாதச ஹோம திரவிய ரூபத்துல தன்னை தானே சிவனுக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டாங்க அதனாலதான் எக்க குண்டத்தில் இருக்கிற பஸ்மத்துக்கு அதாவது விபூதிக்கு வைத்திய சக்தி இருக்குது நம்ம வரதுநாசில வர மூச்சு காற்ற பிங்கள நாடின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு அதிதேவத சதுர்முக பிரம்மா இருக்கிறாரு இடப்பக்கம் வரும் நாடி இடநாடின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு அதிதேவத ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு இந்த ரெண்டு நாடிய இணையற இடத்த சுஷும்ன நாடின்னு சொல்லுவாங்க இத அக்னி நாடின்னு கூட சொல்லுவாங்க இதுக்கு அதிதேவத அந்த சிவன்தான் இந்த மூணு நாடிய இணையற இடத்ததான் திருவேணி சங்கம்னு சொல்லுவாங்க அது இந்த ரெண்டு கண்ணுக்கு நடுவில் இருக்கிற இந்த இடம் தான் பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் மூணு பேரும் இணையற இடத்த திருக்குடஸ்தானம்னு சொல்லுவாங்க இந்த பவித்திரமான ஸ்தானத்துல பிரம்ம ரூபமான சந்தனத்தை விஷ்ணுவோட பிரதிரூபமான குங்குமத்தை சிவனுடைய பிரதிரூபமான விபூதியும் இட்டுக்கிறதுனால ஆதி சிவ கேசவர்கள் ஒருவர் தான் என்று ஐயப்ப பக்தர்கள் தெரியப்படுத்துவார்கள் குருசாமி எந்த மாதிரி உணவெல்லாம் நாங்க சாப்பிடணும் சொல்றீங்களா மாலை போட்டிருந்தாலும் மாலை போடலனாலும் எந்த வேலையிலையும் சைவ உணவை சாப்பிடுறது தான் நல்லது ஏன்னா நம்ம உடலையும் நம்ம மனசையும் கட்டுப்படுத்துற சக்தி நம்ம சாப்பிடுற உணவுக்கு இருக்கு சைவ உணவை சாப்பிட்டா சாந்த குணமும் அசைவ உணவை சாப்பிட்டா மொரட்டு குணமும் வரும் சைவ உணவுனா பால் பழம் தானியங்கள் காய்கறிகள் இந்த உணவு முறைகள்னால ஆண்டவன் கொடுத்த ஞானத்தை நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் இந்த மாதிரி சுத்தமான சாப்பாடுகளை சாப்பிடுறதுனால நம்மளுடைய இந்திரிய சக்தி கட்டுப்படுத்தப்படும் அது மட்டும் இல்ல சாத்வீக வாழ்க்கையை சித்தி பெற செய்யும் பகவத்கீதையில பதினாலாவது அத்தியாயத்துல பகவான் சொல்லி இருக்கிறாரு ராட்சச ஆகாரம்னா இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் மசாலா சம்பந்தப்பட்ட வகையிறாக்கள் இதனால தயார் செய்யப்படுகின்ற ஆகாரத்தை சாப்பிட்டா சாந்த சக்தி குறைஞ்சு போய் உக்ர சக்தி அதிகமாயி தர்மத்தை எதிர்த்து போராடுற மனநிலையை கொண்டு வந்துடும் அது மூலமா ஆசைகள் அதிகரிச்சு மனக்கட்டுப்பாடு இல்லாமல் செய்யக்கூடாத வேலைகளை செய்ய தூண்டும் மனுஷனை மிருகமாக்கிடும் அசைவ ஆகாரம்னா மாமிச ஆகாரம் இத சாப்பிடறதுனால மொரட்டு குணம் தான் பெருகும் அப்படி மொரட்டு குணம் இருக்கிறதுனால நல்லது கெட்டது எதுவும் தெரியாது சத்தியம் தர்மத்தை நினைக்கிற மனநிலை இருக்காது உபதேசங்களை கேட்காம அதை செயல்பட விடாம தடுத்து மோகத்தை அதிகரிக்க செய்யும் அதாவது நான் நீ என்னுடையது என்னோட சொத்து அப்படிங்கிற அகங்காரத்தை ஏற்படுத்தும் மனச ஒரு நிலை இல்லாம தடுமாற வச்சிடும் அதனாலதான் சாத்வீக ஆகாரம் இந்த விரதத்தை நிச்சயம் வெற்றி அடைய செய்யும் அதனால பக்தர்கள் பச்சை தண்ணில தலை குளிச்சு தெய்வ தரிசனம் ஒருவேளை சாத்வீக ஆகாரம் தரையில படுக்கிறது பாதரட்சை இல்லாம நடக்கிறது பிரம்மச்சரிய விரதத்தை கடைபிடிச்சு பூஜை செஞ்சா நிச்சயமா அந்த ஐயப்பனுடைய அருள் எல்லாருக்கும் கிடைக்கும்
சத்தியம <laughs> 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 நினைக்கிற மாதிரி இங்க எந்த பாபாவும் கிடையாது முயற்சிலாம் <laughs> தினமும் கோயிலுக்கு வந்து ஆண்டவனை தரிசனம் பண்ணா மனசுக்கு நிம்மதியா இருக்கும் அதான் ஒன்னையும் கூட்டிட்டு வந்த நானும் தரிசனம் பண்ணதான் வந்த ஆ 
அம்மா துளசிம்மா நல்லா இருக்கீங்களா உள்ள எடுத்துட்டு போ சுவாமி பாக்க மகாலட்சுமி மாதிரியே இருக்க உன் பேரு என்னம்மா ஜானகி ரொம்ப நல்ல பேரு உன் அப்பா அம்மா பேரு என்னம்மா நான் சிவகனி தங்கச்சி ஓ சிவகனிக்கு இவ்வளவு பெரிய தங்கச்சி இருக்கிற விஷயம் எனக்கு தெரியவே தெரியாதே மதன் என்னம்மா இங்க வாப்பா என்னம்மா இவன் என் பையன் மதன் அமெரிக்காவிலே முடிச்சுட்டு அங்கேயே வேலை பார்க்க அமெரிக்காவில இருந்தாலும் இவனுக்கு நம்ம நாட்டு கலாச்சாரம் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் மாமியாரு <laughs> 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 போதும் <laughs> 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 மாமா வந்து ரொம்ப பெரிய மனசு மாமா அத்த நீ கொஞ்சம் போடு அத்த என்னத்த இது வத்த குழம்பா இப்ப பாரு ஒரு புடி பிடிக்கிறேன் மாமா நடுவுல இது கூட சாப்பிடற நல்லா இருக்கும் என்ன அப்படி பாக்குறீங்க சுவாமி கன்னிசாமிக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிக்கீங்க ஜயத்தே <laughs> குணமும் செஞ்ச கர்ம பலனும் பகவான் நாலு வகையா பிரிச்சு வச்சிருக்காரு பிறக்கும் போது எல்லாருமே சூத்ரனா தான் பிறக்கிறாங்கன்னு 
கர்ம பரண பொறுத்து பிராமண ஆகுறாங்கன்னு ஸ்ரீ கிருஷ்ண பகவான் பகவத்கீதையில உபதேசிச்சிருக்காரு அதனால பிராமண வீட்டுல ஒருத்தன் பிறந்ததுனால அவன் பிராமணனாக முடியாது நான் காலில் விழுந்து வணங்க சொன்னது அவருக்குள்ள இருக்கிற அந்த தேவாதி தேவன் ஐயப்ப சுவாமிக்கு மன்னிப்பு கேக்கிறது மனுஷ தன்மையா இருந்தாலும் மன்னிக்கிறது தெய்வ தன்மை சுவாமியே நானும் படிபூஜ செஞ்சு சில பேருக்கு அன்னதானம் பண்ணலாம்னு நினைச்சேன் இந்த தாழ்ந்த ஜாதிக்கார வீட்டுக்கு வருவாங்களோ மாட்டாங்களோன்னு சந்தேகப்பட்ட குருசுவாமி எனக்குள்ள இருந்த சந்தேகங்களை போக்கிட்டாரு எனக்கு அவர் தெய்வமா தெரிகிறார் சாந்தத்தையும் சமாதானத்தையும் தவிர மாலை போட்டவங்களுக்கு வேற எந்த பேதமும் கிடையாது உங்க வேண்டுகோளை குருசாமி கிட்ட சொல்லுவோம் வாங்க லீலைகளையும் அவருடைய அருளையும் பக்தர்களுக்கு விளக்கமா சொல்லி விரதத்துல கடைபிடிக்க வேண்டிய அந்த விதிமுறைகளை அவங்களுக்கு சொல்லி தெய்வாம்ச சம்பூதனான சந்திரகுரு சுவாமிகள் நாளைக்கு நம்ம ஊருக்கு வராரு அவரை பார்த்தீங்கன்னா சாட்சாத் ஐயப்பனையே பார்த்த மாதிரி இருக்கும் அவரையும் நான் அங்கே அழைச்சிக்கிட்டு வரேன் ரொம்ப சந்தோஷம் சுவாமி சுவாமி சரணம் ஐயப்பா சுவாமி சரணம் ஐயப்பா சுவாமி சரணம் குருசாமி கூட இருந்து எல்லாத்தையும் நல்லபடியா நடத்தி தரேன் சொல்லிருக்காரு இனிமேலாவது அந்த தெய்வத்துக்கு நம்ம மேல மனசு இறங்கி உனக்கு கல்யாணத்தை நடத்தி வைக்கணும் ஜானகி அந்த பெட்டில பணம் இருக்கு எடுத்துட்டு வாமா கடைக்கு போய் பூஜைக்கு தேவையான பொருள்லாம் வாங்கிட்டு வரணும் சரி சாமி இந்த பெட்டில தானே பணத்தை வச்ச இப்ப காணும்னா எப்படி என்ன கொடுமை இது உன் கல்யாணம் நல்லா நடக்கணும்னு ரொம்ப கடுமையா ஐயப்ப வரதம் இருந்து படி பூஜை வைக்கலாம்னு நினைச்சேன் நாளைக்கு வீட்டுக்கு வர சுவாமிங்களுக்கு என்ன சொல்றது என்ன செய்யறது என்ன மாதிரி ஏழைங்களுக்கு 
எனக்கு வேண்டாம் சுவாமி எனக்கு வேண்டாம் சாஸ்தாவை வணங்குகிறேன் நான் எந்த விதத்தில் தங்களுக்கு சேவை புரிய வேண்டும் என்று உத்தரவிடுங்கள் தேவேந்திரா பூலோகத்தில் என் பக்தனான சிவகணி என் மீது மிகுந்த நம்பிக்கையோடு மாலை போட்டுக்கொண்டு விரதம் இருக்கிறான் அந்த பக்தனின் சோகத்தை போக்க வேண்டியது எனது கடமை அல்லவா தேவேந்திரா அன்று என் தாயின் நோய் தீர்ப்பதற்காக புலியாக மாறி என் வாகனமாக ஆனாய் இன்று என் பக்தனுக்காக உருமாறிச்சர் தங்கள் உத்தரவுப்படியே நடக்கிறேன் ஆசிர்வதியுங்கள் ஜானகி 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 வாமா ஜானகி வா உங்க அண்ணன் எங்கம்மா என் பேரு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் எனக்கு எல்லா விஷயமும் தெரியும் உங்க அண்ணன் சிவகணி தான் சொல்லிட்டு இருந்தான் உன் கல்யாண விஷயத்துக்காக ஐயப்பன் மாலை போட்டதையும் சொல்லிருக்கான் இந்த இந்த பணத்தை எடுத்துக்கம்மா ஐயா இது எனக்கு தேவைப்பட்டப்ப உங்க அண்ணன் சிவகணி தான் இதை கொடுத்தான் இதை திருப்பி கொடுக்கலான்னு தான் வந்தேன் ஆசிர்வாதம் பண்ணுங்க கல்யாணம் சாமி நீங்க சேர்த்து வச்ச காசு யாருக்கோ கொடுத்தீங்கன்னு சொல்லி வாங்கினவர் திருப்பி எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்தாரு எடுத்துக்கோங்க நான் கொடுத்தேன்னு உங்ககிட்ட கொடுத்தாரா யாரு அது யாரு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க சுவாமி எங்கம்மா இங்கதான் சாமி எங்கெல்லாம் கொடுத்தாரு நீங்க பாருங்க சுவாமிகளே ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு வசிக்கிறது வைகுண்டம்னு சதாசிவம் வசிக்கிறது கைலாசம்னு ஐயப்ப சுவாமி வசிக்கிறது சபரிலன்னு நமக்கு தெரியும் ஆனா கடவுள் உண்மையான பக்தர்களோட மனசுல தான் இருப்பாரு கடவுளை தரிசனம் பண்றதுக்கு ஒவ்வொரு யுகத்திலையும் ஒரு தர்மம் இருக்கு கிருதயுக தர்மம் தவம் திரேதாயுக தர்மம் ஞானம் துவாபரயுக தர்மம் யாகம் கலியுக தர்மம் பகவன் நாமத்தை துதிக்கிறது 
அதனால தான் கலியுக தெய்வமான ஐயப்ப சுவாமிக்கு சரணகோஷம் எழுப்புறோம் பஜனைகள் பாடுறோம் சுவாமியே அவரு சந்தோஷப்பட்டு நம்ம கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றி வைப்பாரு சுவாமியே அது மட்டும் இல்ல பக்தர்களே ஐயப்ப சுவாமிக்கு பலவிதமான அபிஷேகங்கள்னா ரொம்ப பிடிக்கும் அபிஷேகங்கள் செய்யறதுனால பக்தர்கள் செஞ்ச எல்லா பாவங்களும் நீங்கிடும்
சிவகணி சிவகணி சாமி வணக்கம் 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 சாமி மாதா நீங்க எங்க வீட்டுக்கு வந்திருக்கீங்களா வாங்க வாங்க கோயிலுக்கு வந்தப்ப சந்திச்ச மகாலட்சுமி மாதிரி இருக்கா உங்க தங்கச்சிய என் வீட்டு மருமகளா ஆக்கிக்கணும்னு விருப்பப்படுற கோபி உங்க தங்கச்சி ஜானகிய என் பையன் மனசார விரும்புறா ஆனா என்ன சிவகணி சாமி யோசிக்கிறீங்க வரதட்சணைய பத்தி தானே எங்களுக்கு வரதட்சணை சீர்வரிச எதுவும் வேண்டாம் நீங்க கல்யாணத்துக்கு சம்மதிச்சா போதும் கல்யாண செலவு மொத்தமும் நான் பாத்துக்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷம்மா இது கனவா இல்ல நிஜமான தெரியல அந்த ஹரிஹர புத்திரன் ஐயப்ப சுவாமியே உங்களை அனுப்பியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் பூசாரி ஐயா சொன்ன மாதிரி என் தங்கச்சி உண்மையிலேயே அதிர்ஷ்டசாலிதான் நல்ல முகூர்த்தம் பார்த்து என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் நல்லபடியா கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறேன் நீங்கதான் <laughs> உன் சம்மதத்தை கேட்க நான் உன்ன தேடி வந்த இப்பவாவது சொல்லு என்ன புடிச்சிருக்கா இல்லையா புடிச்சிருக்கன்னு வார்த்தையால சொல்லணுமா என் மனசு உங்களுக்கு புரியலையா உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு நான் ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்கணும் இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் அந்த ஆண்டு பையன் மேல காட்டிருக்காருன அதனால இன்னைக்கு கோயில்ல ஆயிரம் வேலைக்கு ஏத்துறேன்னு வேண்டிக்கிட்டேன் அதுக்குள்ள நீங்க வந்துட்டீங்க எனக்கும் உனக்கும் கல்யாணம் நடக்க போது இதுல அந்த தெய்வத்தை சம்மந்தப்படுத்தாங்க முதல்ல நீ என்ன பத்தி முழுசா தெரிஞ்சுக்கணும் என்னோட வெற்றிக்கு மூல காரணம் நான் தான் நான் நம்புறது எல்லாமே என்னோட முயற்சி கமிட்மெண்ட் அப்புறம் ஹார்ட் ஒர்க் அதை விட்டுட்டு என் வெற்றிக்கெல்லாம் மூல காரணம் அந்த தெய்வம் தானே சொல்ற பைத்தக்கார நாள் மனுஷங்களோட பலவீனத்தை டைரக்டா வெளிப்படுத்தாம கடவுள் மேல படி போடுறாங்க அதே மாதிரி நன்மை நடந்தா எல்லாமே அந்த கடவுள் தான் பண்ணாருன்னு முட்டாள் தன்மா நம்புறாங்க வாழ்நாள் பூரா பயங்கர சோம்பேறியா அந்த மாதிரி எல்லாம் எனக்கு வாழ தெரியாது தப்பா எடுத்துக்காத நம்ம கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நீ என்ன மாதிரிதான் இருக்கணும் 
கமான் ஜானகி பிராக்டிக்கலா யோசிச்சு பாரு இந்த கோவில் தெய்வம் எல்லாத்தையும் மறந்துரு மிருகத்துக்கு <laughs> நீங்க வாழ்க்கையில முன்னேறணும்னு சொன்னீங்களே அது உங்களால தான் நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சக்சஸ் பண்றது பணத்தால எதை வேணாலும் சாதிக்கலாம்ங்கறது தான் அத என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஆண்டவன் கருணை தான் முக்கியம் ஆண்டவன் கருணை இல்லாம மனுஷன் எதையுமே சாதிக்க முடியாது அது தெரிஞ்சுக்காம நீங்க கண்மூடித்தனமா பேசுறீங்க will you please stop it look janaki நீ ஏ கூட வாழணும்னு ஆசைப்பட்டா அந்த கடவுளை மறந்துதான் ஆகணும் அப்படி நடந்தாதான் கல்யாணம் நடக்கும் ஆண்டவ மேல நம்பிக்கை இல்லாதவனை கல்யாணம் பண்ணிக்க எனக்கு கொஞ்சம் கூட விருப்பம் இல்ல அதுவும் உன்ன மாதிரி மனுஷனோட என்னால வாழ முடியாது உன்னை பத்தி நீ முன்கூட்டியே சொன்னது எனக்கு நல்லதா போச்ச நம்ம கல்யாணத்தை மறந்துடலாம் நடக்காது <laughs> 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 எனக்கும் இடையில இது ஒத்து போகவே போகாதுமா அந்த இடைவெளிக்கு காரணமே நீதான் கடவுளை நம்புறது நல்ல விஷயம் தானே ஒன்னாலதான் அவளை சரியா புரிஞ்சுக்க முடியல இங்க பாரு மது நீ என்ன பண்ணுவியோ ஏது பண்ணுவியோ ஜானகி தான் இந்த வீட்டுக்கு மருமகளா வரணும் அது வரைக்கும் நீ என்கிட்ட பேச வேண்டாம் வாயால என்ன அப்படி கூப்பிடாத ஜானகிய 
உனக்கு ஒரு நல்ல ஐடியா சொல்லட்டுமா அதன்படி நடந்துகிட்டா ஜானக்கி வந்து மதனா உன்னை தவிர என் மனசுல வேற யாருக்கும் இடம் கிடையாதுன்னு சொல்லிடுவா அப்படி சொல்லிட்டா சொல்லி தொலைய வேண்டியதானே மூதேவி சுலபமானதுதான் இப்ப நீ கடவுளை நம்பலன்னு தானே ஜானக்கி உன வேணாம் சொல்லிட்டா நீ ஏன் மகாபக்தன்னு தெரிஞ்சா யோசிச்சு பாரு என்னதான் நடிச்சாலும் நிச்சயம் ஜானக்கி நம்ப மாட்டா நம்ப மாட்டா இருந்தாலும் நம்ப வைக்கணும் அது காதலுக்காக இது கூட பண்ண மாட்டியா தெய்வ தரிசனத்துக்காக கோயிலுக்கே எதுக்கு வரணும் சுவாமி பாருங்க சுவாமிங்களே கோயிலுக்கு வர பக்தர்கள் நாலு வகையா இருப்பாங்கன்னு பகவத்கீதை சொல்லுது சில பக்தர்கள் ஆண்டவனை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஆசையில இங்க வருவாங்க இன்னும் சில பக்தர்கள் கோயிலுக்கு போகலன்னா ஆபத்து வந்துருமே என்ற பயத்துல வருவாங்க இன்னும் சில பக்தர்கள் சுவாமி நீ எனக்கு இதை செஞ்சினா நான் உனக்கு இதை செய்யறேன்னு வேண்டுறதுக்காக வருவாங்க உண்மையான பக்தன் மட்டும்தான் இந்த பிரபஞ்சத்தையே உருவாக்குன அந்த ஆண்டவனை தரிசிக்கிறதுக்காக முழு பக்தியோட வருவான் அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயகனே சாமி சார் என்ன மனுச்சிருங்க சாமி அந்த ஐயப்பனை பத்தி அறியாமையில நான் ரொம்ப தவறுதலா பேசிட்டேன் அந்த ஐயப்ப சாமி நேத்து என் கனவுல வந்து என் கண்ணை திறந்துட்டாரு இந்த உலகத்தை ஆடுறது அந்த கடவுள் தானே எனக்கு புரிய வச்சுட்டாரு சாமி அது மட்டும் இல்லாம அவரோட பிரசன்ன ரூபம் என் கண்ணுக்குள்ளேயே இருக்கு சுவாமி நான் செஞ்ச தப்ப எல்லாத்தையும் உங்ககிட்ட வெளிப்படையா சொல்லிட்டேன் என்ன மன்னிச்சிடுங்க அந்த ஐயப்பனோட அருள் கிடைக்கிறதுக்கு நீங்க தான் எனக்கு உதவி செய்யணும் சாமி நீங்க தான் எனக்கு மாலை போடணும் சாமி இங்க பாருங்க மதன் சுவாமி ஆஸ்திகனா இருந்தாலும் நாஸ்திகனா இருந்தாலும் அந்த பகவானை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே ஒண்ணுதான் பஞ்ச பூதங்களான பூமி ஆகாயம் அக்னி வாயு நீர் எல்லாருக்கும் அது சமந்தான் ஆனா சில பேர் அவங்க ஆத்ம திருப்திக்காக வாழ்க்கையை ஓட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க மனுஷங்குள்ள இருக்கிற காம குரோதத்தினால ஏழ பணக்காரங்கிற வித்தியாசத்தை ஏற்படுத்திட்டாங்க ஆஹ் அதனாலதான் இது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இந்த மனுஷன் கடவுள் மேல இருக்கிற பக்திய அதிகமாக்கிக்க முயற்சி செய்யணும் உங்க விரதம் ஆரம்பிக்குது நிபந்தனைகளை சரிவர நீங்க கடைபிடிக்கணும் அந்த சபரிகிரி வாசன் கருணை உங்களுக்கு சந்தோஷமா இருக்குமே 
நீங்கிக்கும் <laughs> 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 இனி ஜானகிக்கும் உங்க அம்மாவுக்கும் உன் நடிப்பு திறமை என்னன்றது காமி என்ன சொல்ற அத்த நீ ஒண்ணும் தனிச்சு போய் நிக்காத நம்ம மாமா தான் நேத்து ராத்திரி மாமா கனவுல ஐயப்பன் காட்சி கொடுத்தாரா ஆமா அத்த அப்பல இருந்து மாமா அந்த ஐயப்ப நாமத்தையே ஜபிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு கடவுளே இவ்வளவு நாளும் நான் செஞ்ச பூஜைக்கெல்லாம் பிரதிபலனா என் பையனுக்கு நல்ல புத்திய கொடுத்திருக்கேன் எல்லாம் உன்னோட அருள்பா என் பையன் இன்னைக்கு வேண்டிக்கிட்டாருக்கிட்டாருக்கிறேன் <laughs> 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 இனிமேல இந்த வேஷத்தை போட முடியாது என்ன இது இவ்வளவு ரூல்ஸ் போட்டா யாரால கடைபிடிக்க முடியும் விடிய காத்தால நாலு மணிக்கு எந்திரிச்சு பச்சை தண்ணியில குளிச்சு பூஜை செய்யணுமா மத்தியானம் கொஞ்சோண்டு சாப்பிட்டு நாள் புறா பட்னி கிடக்கணுமா அப்புறம் ராத்திரி பஜனையும் பாட்டும் நடக்குமா இதெல்லாம் என்னால முடியாதுப்பா சரி மாமா சாரி மன்னிச்சிருங்க மன்னிச்சிருங்க சுவாமி என்னடா கிண்டல நான் என்ன உண்மையான சாமியா நீ நாடகம் தான் ஆடுற ஆனா நான் உண்மையா சொல்றேன் ஐயோ சரி இப்ப வரைக்கும் நடந்ததெல்லாம் நாடகம் சொல்லிடுவோம் ஜானகி விஷயத்துல அத்த ரொம்ப நொந்து போயிருக்காங்க இப்ப இந்த விஷயம் கூட தெரிஞ்ச அத்த நிலைமையை யோசிச்சு பாரு உங்களுக்கு <laughs> 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 மொத தடவ மாலை போட்டுருக்கிறதால எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு சாமி உங்க கூடயும் உங்க வீட்டுக்கு வந்து விரதத்தை உங்க கூடயே முடிச்சுக்கிறேன் தாராளமா வாங்க உங்களை பார்த்தா தெய்வத்தை பாக்குற மாதிரியே இருக்கு ஆமா 
சாமி இவரு இந்த சாமிய நம்ம வீட்ல இருக்கிற மத்த சாமிங்களோட சேர்ந்து பூஜை பண்ண போறார் சாமி அது வந்து இத பாருமா மாலை போட்டுக்கிற ஒவ்வொரு சாமியும் சாட்சா தையப்ப சாமி தான்னு குருசாமி சொல்லிருக்காரு உன் கோவத்தை எல்லாம் விட்டுட்டு ஆக வேண்டியத பாருமா நீங்க வாங்க சாமி வர சாமி சுவாமி இதுதான் பூஜை ரூம் நீங்க உள்ள போங்க நான் வந்துடுறேன் சரி சாமி சுவாமி <laughs> அப்பவே குளிச்சுட்டு பூஜை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்களா சுவாமிக்கு பூஜை செய்யறதுக்காக எப்ப விடியோன்னு காத்துக்கிட்டு இருந்தேன் சுவாமி உண்மையை சொல்லணும்னா ராத்திரி புறா எனக்கு தூக்கமே வரல சாமி அதனால்தான் சீக்கிரம் எந்திரிச்சு குளிச்சு பூஜை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் கலியுக தெய்வமான ஐயப்ப சுவாமி மேல இவ்வளவு பக்தி இருக்கிற நீங்க எங்க கூட இருக்கிறது நிஜமாவே எங்க அதிர்ஷ்டம் தான் நானும் போய் குளிச்சுட்டு வந்துடுறேன் சுவாமி சாமியே சரணமையப்பா சுவாமியே சரணமையப்பா சாமி 
வதன் சாமி இப்படியே குளிர்ல தூங்கணும் நாளைக்கு ஜலதோஷம் பிடிச்சு காய்ச்சல் வரும் இந்தாங்க இந்த பொருளை பத்திக்க பரவாயில்ல இருக்கட்டும் சர்வரோக நிவாரணியான தன்வந்திர மூர்த்தியான ஸ்ரீ ஐயப்ப இருக்கிற வரைக்கும் எனக்கு எதுவும் ஆகாது உங்களுக்கு இவ்வளவு பக்தி இருக்கு நான் நினைக்கல விரதம் முடியற வரைக்கும் மலைக்கு போயிட்டு வர்ற வரைக்கும் உங்களுக்கு எந்த தடங்களும் இல்லாம பத்திரமா திரும்பி வரணும்னு அந்த ஐயப்பனை நான் மனப்பூர்வமா வேண்டிக்கிறேன் வாங்கிக்கோங்க நம்பிட்டாடா என்ன முழுசா அவன் நம்பிட்டா பாரு <laughs> ஜானகியோட கல்யாணம் ஆன பிறகு என்ன மறந்துருவேன் மறக்கலடா நீ மட்டும் எனக்கு இந்த மாதிரி பிளான் கொடுக்கலனா ஜானகி என்ன நம்பியிருப்பாளா டேய் சபரிமலைக்கு போயிட்டு வந்து ஜானகிய கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு அம்மாவை சந்தோஷமா வச்சுக்கணும் அது போதும் மாமா என் கூட பேசிக்கிட்டு பூஜையை பத்தி மறந்துட்டேன் யாராவது பார்த்தா வினையா போயிட போகுது சீக்கிரமா கிளம்பு அப்புறமா பேசலாம் நினைச்சேன் <laughs> முடிக்காதீங்க <laughs> வராதா <laughs> <laughs> ஜானகியை 
பெத்து வளர்த்து ஆளாக்கினதுக்கு அந்த கடவுள் தான் என்ன மன்னிக்கணும் போயிடு <laughs> 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 அவரு <laughs> 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 நீங்க செஞ்ச காரியம் ரொம்ப தப்பு உங்கள மாதிரியே இவரும் பக்தன் தானே சுவாமி இவன் பக்தன் இல்ல அயோக்கியம் அவர் ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்க நாடகம் ஆனாரு இவன் இந்த கோயிலுக்கு வர்றதுக்கு அருகதை இல்லை இந்த மாதிரி ஆளை நம்ம கூட இருந்தா நமக்கு தான் கெட்ட பேரு அதனாலதான் அப்படின்னு யார் சொன்னது இந்த உலகத்துல எந்த உயிரையும் சித்திரவதை செய்யற உரிமை யாருக்கும் கிடையாது மாலை போட்டிருக்கிற நீங்க இப்படி நடந்துக்கிறது தப்புன்னு தெரியல பாருங்க மதன் சுவாமி ஜானகிய கல்யாணம் பண்ணிக்கணுங்கிற கெட்ட எண்ணத்துல இப்படி நீங்க மாலை போட்டது ரொம்ப தப்பு இப்ப நீங்க அந்த ஐயப்பன் சுவாமி கிட்ட மனசார மன்னிப்பு கேளுங்க சாமி நிஜமாவே என்ன மன்னிப்பாருன்னு சொல்றீங்களா கண்டிப்பா பயங்கர கொடூரனாவும் அயோக்கியனாவும் மக்களோட சொத்துக்களையும் அவங்க உயிரையும் கொடூரமா பறிச்ச வாவரையே மன்னிச்சாரு எருமேலில வாவருக்கு ஒரு இடத்தை கொடுத்து ஒரு நினைவு சின்னத்தை உருவாக்கின அந்த கருணை கடலான ஐயப்பன் சுவாமி உன்னையும் நிச்சயம் மன்னிப்பாரு சுவாமி சுவாமி சரணம் ஐயப்பா நான் புத்தி கேட்டு போய் புனிதமான இந்த மாலை அவமானப்படுத்திட்ட என்ன மன்னிச்சு பாவ விமோச்சன கொடுங்க சாமி சுவாமி ஐயப்பன் சுவாமிக்கு உங்க மேல அன்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அநாத ரட்சகரான ஐயப்ப சுவாமியோட நாமங்களை சொல்றதுக்கு பூர்வ ஜென்மத்துல புண்ணியம் செஞ்சிருக்கணும் அப்படி புண்ணியம் செய்யலன்னா ஒரு தடவை கூட அவருடைய நாமத்தை சொல்ல முடியாது விளையாட்டுத்தனமா ஐயப்ப சுவாமிக்கு மாலையை போட்டுக்கிட்டீங்க சுவாமியோட நாமாக்களை உச்சரிக்கிற பாக்கியம் கிடைச்சிருக்கு இந்த சுவாமிகள்லாம் உன்னை எவ்வளவுதான் கஷ்டப்படுத்தினாலும் வேதனைப்படுத்தினாலும் பொறுமையோடு இருந்திய தவிர அவங்களை எதிர்த்து எதுவும் செய்யல ஐயப்ப சுவாமியோட கருணை எப்பவும் உன் கூடவே இருக்கும் சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா 
மறுக்கிறார்கள் காமம் குரோதம் லோபம் மோகத்தை விட்டுவிட்டு என் பெயரை உச்சரித்துக் கொண்டே ஒரு முறை இந்த உலகத்தை பார் ஒவ்வொரு அணுவிலும் நான் நிறைந்திருக்கிறேன் நீ தெய்வங்கிறது உண்மையா இருந்தா மனுஷங்களுக்கு மத்தியில எதுக்கு இந்த ஏற்றத்தாழ்வு ஜாதி மதம் தெய்வமான நீ இதை ஒழுங்குபடுத்த கூடாதா அனைத்து பிறவிகளையும் விட மனித பிறவிதான் உன்னதமானது அப்படிப்பட்ட மனிதன் ஆண்டவனை பற்றியும் அவரது அற்புதமான மகிமைகளை பற்றியும் அறியாமல் இருக்கிறான் கர்ம வினை பயனால் மாயங்கள் நிறைந்த இந்த பூமியில் பிறப்படுத்து வாழ்கிறான் எத்தனையோ பிரச்சனைகளுக்கு நடுவுடும் பக்தர்கள் எனக்காக விரதமிருந்து பக்தி ஸ்ரத்தையோடு நேம நிஷ்டையோடு என்னை பூஜை செய்து இறுதியில் எனக்குள்ளே ஐக்கியமாகி இந்த ஜென்மத்தில் முக்தி அடைந்து என்னிடம் வருகிறார்கள் அதுதான் மோட்சம் இங்க பாருங்க சுவாமிகளே இன்னைக்கு உங்களுக்கு குருவோட முக்கியத்துவத்தை பத்தி சொல்ல போறேன் பகவான பத்தி பரிபூரண ஞானத்தை பக்தர்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கிறவர் தான் குரு ஞானங்கிறது குரு கிட்ட இருந்து சிஷியனுக்கு மட்டும்தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு கீதையில சொல்லியிருக்கு குரு சுவாமியோட கையால மாலை போடலன்னா ஐயப்பனோட அருள் கிடைக்காதா சுவாமி நிச்சயம் கிடைக்காது ஒரு மாணவன் டாக்டர் ஆகணும்னு மெடிக்கல் புக்ஸ மட்டும் படிச்சா டாக்டர் ஆக முடியாது முதல்ல ரேங்க் வாங்கி சீட்டு கிடைச்சி குரு சொல்ற எல்லாத்தையும் கவனமா கேட்டு பரீட்சை எழுதி பாஸ் பண்ணாதான் டாக்டர் ஆகலாம் அதே மாதிரி வேதங்கள் புராணங்கள் உபனிஷதங்கள்ல இருக்கிற ஞானங்கள்ல சிஷியர்களுக்கு எடுத்து சொல்றவர் தான் குரு குருதேவோ பவ கற்பூர ஆரத்தி எடுக்க வேண்டியிருக்கு அதுக்கான ஏற்பாடுகளை நீங்க போய் கவனிங்க என்ன சுவாமி ஏதோ கேட்கணும்னு நினைக்கிறீங்க போல இருக்கு சுவாமி நான் தெரிஞ்ச எவ்வளவு பெரிய தப்பு செஞ்சோம் நீங்க தான் என்ன காப்பாத்தி இருக்கீங்க நான் காப்பாத்தினது உனக்குள்ள இருக்கிற கடவுளோட பக்திய எனக்குள்ள பக்தியா ஆமா சுவாமி பரம நாத்திகரான வால்மீகி ராமாயணத்தை எழுதலையா நாத்திகரா இருந்து சிவனை கேவலமா பேசின மஞ்சுநாதருக்கு மோட்சத்தை கொடுக்கலையா அதே மாதிரி உனக்குள்ளயும் பக்தி இருக்கு அப்ப எனக்கு வந்த கனவு அது நீ பகவான வணங்கறதுக்கான முதல் படி குருசாமி எனக்கு மனசு தெளிவாயிடுச்சு எங்க பார்த்தாலும் எனக்கு தெய்வம் தான் தெரியறாங்க அனுப்பினதுனாலதான் உனக்கு இந்த நிலைமை வந்திருக்கு 
அந்த கடவுள் ஐயப்ப சுவாமி நடத்தின இந்த நாடகத்துல நீ ஒரு கதாபாத்திரமா அந்த ஐயப்ப சுவாமி எனக்குள்ள இருக்க பக்தியை வெளிப்படுத்ததா உன்னையும் ஜானகியையும் நடிக்க வச்சிருக்காருமா பாவம் எனக்கு <laughs> நான் ரொம்ப ஆவலோட எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் குருசாமி இத்தனை நாள் நான் விரதம் இருந்ததுக்கு அந்த புனிதமான இருமுடிய என் தலையில சொம்மதுக்கிட்டு சுவாமியே சரணம் ஐயப்பானு கோஷம் போட நாலு திசைகளுக்கும் எதிரொலிக்க அந்த சர்ணகோஷ பிரிய சன்னிதானத்துல சின்முத்திரையில இருக்கிற பக்தர்களை ரட்சிக்கிற அந்த கருணாமூர்த்திய எப்ப பாப்போம்னு என் கண்களும் இதயமும் ஏங்கிக்கிட்டு இருக்கு சுவாமி பரம பவித்திரமான அந்த சபரி மலையில ஜோதி சொரூபமா இருக்கிற அந்த ஐயப்பனை தரிசனம் செய்ய என்னோட கால்கள் பறித்தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கு ஜோதிய தரிசிக்கிற அந்த சமயத்துல பக்தர்கள் அனைவரும் போடுற சரண கோஷம் நாலு திசையும் எதிரொலிக்க அந்த சரண கோஷத்தை கேட்கறதுக்காக என் காது காத்துக்கிட்டு இருக்கு அந்த பவித்திரமான அக்னி குண்டத்துல இருந்து வர அந்த நெய் வாசனைய எப்ப சுவாசிக்க போறோம்னு என்னோட நாசிகள் துடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு சுவாமி அந்த அறிகிற சுதனை பாக்குற சந்தோஷத்துல என்னோட கஷ்டங்கள் என்னோட எல்லா துயரங்களையும் மறந்து போய் பக்தி கடல்ல நான் மூழ்கி போயிடணும்னு ரொம்ப ஆவலா இருக்கேன் சுவாமி ஒன்ன மாதிரி பரம பக்தன் எனக்கு சிஷ்யனா ஆனதுக்காக அந்த பூதநாதனுக்கு கடமைப்பட்டிருக்கேன் அந்த சந்தர்ப்பம் கூடிய சீக்கிரம் வரும் நாளைக்கே இருமுடிய கட்டிக்கிட்டு சபரிமலை யாத்திரை புறப்படுவோம்
धर्मशास्तमे <laughs> ज्योति स्वरूप दर्शिक इन प्रयोजन ऐसा नी दर्शन कुड़क वंदर क्या स्वामी? दिव्य मंगल जोधी सोरूपा माना है। साबरी मले इल दर्शन कुड़क वेंडी है नहीं? सनीदान तक वरमुड़िया दे। इन दार पा बक्तन कागे। दर्शन कुड़क के नेरड़िया भी वंदर किया स्वामी? ये नाम तो उच्चरिक के बक्तर को लोड है। कोरिक के निर्वेत वेंडी है दे। � मनसारे 
அப்படியே நடந்துக்குவே சுவாமி அருமையான பிள்ளைகளை பெற்று அவர்கள் மூலமாக இந்த உலகத்தில் இறைவனின் மகிமைகளை பரப்பச்சி உன் வார்த்தைக்கு கட்டுப்பட்டு நடந்துக்கிற சுவாமி சுவாமியே சரண